大家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道啊！咁喺度咧，我哋继续同大家更新一下香港啊呢、这个二零二三年施政报告啦。咁头先其实都出咗条片噶啦，咁而家其实就同大家做一啲关键位置嘅补充啦。咁首先咧就讲下人才方面啦。咁头先人才就讲到啦，会一百八十四间嘅大学扩大做高才通啊。咁呢一个咧应该系补充香港嘅人口同埋劳动力嘅。咁而喺呢一个部分之后咧，大学方面啊，佢有提到啦，政府资助专上院校、非本地生，限额就增加到四成，而且设一大一路奖学金，即系话而家香港嘅大学咧，系会越嚟越多外地嘅人，即系大陆嘅学生过嚟香港啊读书啦。而十一月起啊，就取消非本地研究生兼职嘅限制，即系话你喺香港。你讀緊研究生，你係可以去揾兼職做嘅，咁同時都係一個叫做補充勞動力嘅情況啦。大家有冇諗過係研究生呢？咁其實點解研究生呢一點呢？我頭先都諗咗一諗嘅，咁後來呢，我諗返我之前嗰條片啦，其實就出過嘅，同大家講。話而家呢，大陸啊，好多嘅父母啊，佢認為啦，與其我逼個仔去香港讀書或者做高才通，或者係要佢呢去同人內卷，不如我自己卷死咗自己先啦。點樣卷死自己啊？就係攞住呢一個高才通計劃去香港嗰度攞身份證啦。咁有部分呢，可能會係去香港嗰度讀碩士喎。咁即係話呢，佢讀碩士的話，就係啱啱好呢一個政策啦，取消非本地。研究生兼职限制啊，即系话呢一班读硕士嘅爸爸妈妈咧，就可以喺香港名正言顺揾嘢做啦。咁至于兼职全职，好灵活嘅，话你系兼职，你就系兼职啦。不过你兼职翻得比较多，翻到好似全职咁啫嘛。甚至乎你有埋 O T 嘅，咁你都催佢唔涨，拉佢唔长噶。咁其实见到呢几个政策咧，就系、是、好明显要补充香港嘅人口流失，同埋补充香港而家唔见咗。嘅勞動力啦，咁呢一個動作咧，我認為某程度上係可以做得到嘅。咁但係啦，呢啲咁樣嘅勞動力，實際上成效會有幾大咧？呢、這個未知之數啦。除咗呢一點咧，仲有就係股票嘅印花税降到去零點一個 percent 啦，同埋檢討股票買賣差價，跟住就係檢討惡劣天氣下。股市開市嘅安排啦，咁其實你呢個股票印花税根本就唔係話大家唔買股票嘅原因啊，而家唔買股票嘅原因咧係冇嘢好買啊，基本上買乜死乜啊，直插啊，個市唔得啊，你冇印花税啊。都冇乜分別啦，除非你好頻繁嘅交易，咁你呢個股票印花税咧就好緊要啦。但係如果你係一啲中長線啦，至少你唔係一日交易好多次嘅話咧，呢、這個印花税對你嚟講冇乜分別，冇乜影響。講真，有幾多人啊，係千幾二千萬甚至過億咁買啊？你呢啲數。零點一個 percent 就多，但你話十萬八萬零點一 percent 係得幾多錢啊？諗跟住落嚟呢，就講返呢個房屋同土地政策啦。咁土地政策啦，佢就話啦，而家呢，就要落實私人參建居屋，簡約公屋供應。同埋規管劣質劏房，劏房啊上一集講咗啦，而佢最重點呢，就係話未來十年啊，公營需求量咧係三十點八萬個，已經穩地可以起到四十一萬個單位啦，超額完成呢，要係十萬個單位啊，咁即係話簡單嚟講呢，就係未來十年會有機會起到四十一萬個公營房屋單位啦，哇！咁呢個政策呢。直頭勁過當年啊，董伯伯嗰個八萬五，咁八萬五咧，當年啊，就係一九九七年啊，董建華喺佢嘅施政報告提出嘅一個政策嚟嘅。董建華就提出啦，每年供應唔少於八萬五個住宅單位，就希望十年內全港七成嘅家庭可以自置居所，輪候租住公屋嘅平均時間咧，就要由六年縮減到三年啦。咁呢一項政策咧，其實如果你唔計炒樓嗰班人，個初衷係好嘅，咁但係呢一個政策咧咁啱啦。當年咧一九九七年就遇到呢個亞洲金融風暴啊，樓價
跌到死隻咁，然後普遍嘅私人物業喺五年幾嘅時間入面就貶值七成啦，好多中產就成為負資產。咁啊，去到二零零三年沙士爆發完之後，先至叫做慢慢復甦啊。咁而家李家超呢，就提出要起呢個四十一萬個公屋單位啦。咁雖然比唔上阿董伯伯當年每年八萬五個啊，但係應該呢，對樓市唔多唔少都有影響嘅。但係我哋都可以。睇得到啊，香港啊，佢咧呢一、这個做法咧叫一啖砂糖一啖屎，點解咧？佢首先唔樓市減咗嗱先，然後再用呢個咁嘅施政報告同你講嗱，未來十年咧，我哋公營房屋啊已經揾到地可以起到四十一萬個單位噶啦，所以大家唔使擔心啊，就算減咗嗱咧，樓市升上去都仲有我哋公營嘅單位可以俾大家申請俾大家住，咁只要你哋咧係生個仔嘅話，就可以嗱嗱聲。過嚟申請㗎啦，就可以快啲入到隊㗎啦。即係佢成個政策嗰個邏輯呢，就應該係咁樣嘅。咁而佢提到啦，私營房屋未來十年嘅需求量呢，就十三點二萬個單位，未來五年就已經係被妥可以興建到八萬個單位啦。咁我講返佢個組合權啦，即係佢呢個施政報告呢，好重點幾樣嘢嘅。第一減壓，第二啦。我哋公營房屋會提供到足夠嘅數量俾大家可以去申請。第三就係、是、你生仔可以有兩萬蚊現金啦，生完之後呢，係可以喺呢啲房屋政策，譬如居屋。六字居等等係優先揀樓，同埋公屋安排方面咧係減一年嘅輪候時間，谷生育。仲有就係補充香港嘅勞動力，咁譬如高才通同埋你碩士可以喺香港做兼職，然後仲有勞工政策啦，呢三樣嘢係每一樣咧都係要補充翻香港嘅人口同勞動力啦。咁仲有啦，咁多人過去香港，你話讀碩士啊，或者讀大專院校咧，咁亦都有可能啊，你會同人拍拖噶嘛，咁啊變成咧係有機會又多咗一啲新嘅香港人去入去香港啦。咁、嗯、所以呢一個施政報告我自己睇呢，就係、是、一個咁樣嘅動作囉。咁、嗯、仲有就係提到啦，你買三千萬以上嘅股票投資呢，就可以申請移民嚟到香港，同埋開放越南人才去香港工作，仲要吸引老窩同尼泊爾人去香港就業讀書、哦。咁、嗯、我又有啲奇怪喎、哦，咁解你開放曬啲東南亞人、南亞裔咁過嚟香港就業讀書呢？你一路。講話要高端嘅人才，咁呢啲東南亞人係唔係就真係咁高端嘅人才呢？呢、這個有個問號啊！大家知道嘅話，下邊答一答啊！咁至於你話三千萬以上股票投資可以申請移民嚟香港，我相信大陸大把人係可以做得到啦。而供應咁多嘅私營房屋呢，好有可能李家超佢定政策嗰時都認為啦。而家香港最大嘅問題就係呢個房屋問題啦。如果解決咗住屋問題，就應該會好多人。好努力咁生仔，咁但系我都系嗰句啦，生完你又要养嘅，要教嘅，而且老豆老母都出晒去做嘢嘅话，有边个有时间去照顾佢咧？咁呢啲问题其实都解决唔到噶。而家生小朋友个压力实在太大啦。好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先啦。大家有咩想讲，下边留个言啦。咁我哋下集再见啦，拜拜。